四十年前，这里是个鱼池遍布的乡村，现在是门前有湖泊与溪流的安居家园。就是一步一脚印的把我们的柴姐村带一束以前的那个历史。我们进步了，到处是高楼大厦，但是以私心来讲，我还是希望能够回到故乡。<笑>水天一色的十里达下段蓄水池是进入义顺的第一道风景。它是义顺地区发展的起点。在现代化的新镇与地铁南北线兴建之前，义顺连通市区的交通要道只有三八望路，在经由华顺八路和财起路，深入乡间地带。蓄水池以北，直到卡迪蒙苏河之间的大片土地。从前被统称为华顺巴、巴孙帕。我们乡村搬出来的居民，现在八百多号这边是应该是属于我们以前的那个巴孙巴路整条了。乡村时代，这区的主要道路华顺八路，如今隐没在不起眼的祖屋区角落，连老村民都找不到回家的路。这边啊，真的是往事只能回味啊！你看，我们整条八村八路骑到里面来、啊、两英里多，但是现在都多少？五百多还到。你早看我们的霸王车头在哪里？我才出事一年，那边那一棵树的树下啦，对不对？那个霸霸王车跟那个脚踏车啊，什么啊，路口。华顺八之名来自林义顺的小名华顺，八则是指农地。目前位于义顺环路的华山宫，是一九三五年由林义顺所发起筹建，庙门前对联依旧保留了“华顺”二字，见证当年林义顺和这片土地的关系。从三八望路口沿着华顺八路深入。在一九八零年代之前，有黄鹂山村和直鲁书村两座主要杆榜。胡忠清曾是黄鹂山村联络所的管委和义顺南居委会主席，是这片土地的老乡亲。黄鹂山村根据记载是应该是以前是种黄鹂的，对。那么我出事那个时候已经没有看到人家是种黄鹂来维持生计的，都是养猪、养鸡，跟种菜这一类行业。商店就是黄鹂山唯一的一个商业区，只有十多间商店。那个就是罗龙麻秧跟罗龙折叠的那个交叉口的地方，距离那个沈八路大概是一英里的距离啊。早期我们是必须要从自己住家走一英里到大路三八弯路了，交叉口那个八顺八路，在那边面踏八只有正古业，过后呢就有所谓霸王车，就那边载客这样子了，收几毛钱呢他就开车。以前的隔壁点差不多就是联络站，你知道那时候乡村早早的时候是完全没电话。所以他们有什么消息呀、啊？全部都在咖啡店来口传的。我们乡村里面那个王立山联络所也是相当晚期才有，因为乡村里面只知道他们对一些政府官方文件等等很多都不了解，不会看，这个联络所就能够帮得到，也能够帮忙疏通一些纠纷呐、啊。一九七零年代。黄鹂山村和其他义顺地区的杆榜开始大规模的席置计划。一九八三年，当时的国防部长吴作栋也曾到黄鹂山村视察。七十年尾，八十年头就已经差不多搬到七七八八了。他们的赔偿就是以如果种菜的、种植物啊、种这个果园的
，他们甚至来算你有几颗榴莲、几颗椰子，这样来赔偿的。一九八六年，十里达河的出海口建起了水坝，蓄积的河水淹没了部分华顺坝、直鲁疏村的土地，形成了十里达下段蓄水池。同年代建起的南北线地铁横越了黄鹂山村，华顺八路的后段也因此消失，卡迪地铁站启用，黄鹂山村的地貌也彻底改变。而现今，华顺八路两旁只剩大片铜山灼灼的黄土地，一地荒凉萧瑟。只剩这栋楼独留在山头。鉴于一九一一年，据说林义顺曾在这间房子办公和居住。战后，这里造福了许多像卓香客这样出身岛国北部的农家子弟。这里以前就是属于三八王四元农场，是属于原产区的。那么那时候我是来种草菇的。在甘榜遍布郊区的时代，义顺和三八旺是新加坡重要的农业和畜牧生产基地，因此食品局的前身原产局在这栋楼和周围成立了试验农场，就近服务广大乡村的农户。三八旺试验农场啊，就是所有的那些种花。养猪啊，都是属于试验性的，但是就是他们还有额外的服务，去农户的家打鸡针，或者是他们养的家禽有一些问题，他们可以去请教、去买药。他们也可以把产地寄到农户家里去，帮忙他们挖那个土地了。一九六五年，试验农场里还开办了一所农业学校。农业学校的学生大部分是来自农家了，然后有的他们自己本身家里是养鸡的，有的家里可能是种菜养猪的了。我印象最深刻的就是草菇啊，因为我曾经参与草菇疗的工作了。我们最主要用干的香蕉叶铺成那个菇船呐，把它的草菇的菇种。就是栽种下去，大概一个月、一个多礼拜，你就可以看到它那草菇啊、呃、开始生长。那那么到后期，乡村的地区就越来越少了，这些原材料你就很难找到了。现在，原产局实验农场的原址和附近的花圃业者都要拆除搬迁，让路给新祖屋区。顺湖平静无波的湖水，带不走一些人的乡土记忆。六十二岁的黄耀天退休前经营一家设计公司，在他的心海深处，这是故乡财起村里的三座养鱼池塘。我的家是在财起村，就是在现在的义顺，义顺跟中邦这整个地区。伊顺湖就是以前的一些遗址，这些遗址就在这个卡迪河的旁边。以前我们不知道这条河的名字，叫它港边，就是港边。这个就是我们的一个乐园，因为我们在这边可以钓鱼啦，捕捉一些海产类的东西啊。财起村之名来自一九三零年代。潮州籍种植园主陈才佳的方言名字。义顺二十二街今年初开辟财起村历史花园，唤起许多前村民的回忆。财起村的位置在现今的三八望路、卡迪蒙苏河、新邦基里河之间。从三八旺路口进入财起村，这里住着约三百户人家
，村里有两间联络所，三间华文小学，遍布着鱼池、家畜、家禽园舍、菜园，还有大片的树胶林和坟场。在柴崎村的家呢，就在现在二九二的前面那个广场上面。这片塑胶林呢，是属于万国公司的。从记录上面看，在日战前就有这片树林了。这个塑胶园是我们吃塑胶汁去煮饭的地方。当时的柴崎村是新加坡重要的农业生产地。杨希耀小时候，家中靠种菜营生。一把锄头养一家人，是别人给我爸爸的称呼啦。我家里总共有十个兄弟，九个姐妹，然后有两个妈妈。我们住在一起，一起种菜，一起养猪。在柴崎村里面，我们的家算作是最大的菜园。我们大概有总共有十亩的地，我们主要是种青叶的蔬菜。菜心啦、啊，芥蓝菜啦、啊，红菜啦、啊，苋菜，尤其是苋菜，我们每天会出产五百公斤以上的苋菜。从我的记忆中没有中断过。我有一个哥哥五岁就开始会浇水啦，好，然后我二哥呢，大概也有五六岁就开始在菜园帮忙了。我的家旁边就是一个很大的广德商盆场啦，我们去那边找野生的鸡蛋。然后有人来埋葬的时候，以前是有流行吃包跟喝汽水的，偶尔我们也会去分享一下，啊，不过我们呃通常是人家给我们的。自一九七零年代末期开始，迁移干榜的浪潮也袭向了柴崎村。广德山大幅缩小，只保留一小片山头和纪念碑，重新命名为新加坡潮州公墓。土地让路给祖屋，开发为义顺新镇以及义顺地铁站。那时候，失去耕地的财起村民们面临着四散分离和转业的彷徨。当然会难过啦，哈！当然，我们整个不是我爸爸一个人啦，是整家人都很难过，因为我们也不知道要去做什么工好，就是全民失业就对了。我的家乡拆迁是在一九七八年，那时候刚碰巧我就是高中毕业，我去当兵，就在德光岛，我也没有探听家里人是否还留在乡村里面。回到家里的时候，发现到全整村人都搬空了，那时回到家是有一点失落，为什么空无一人在那边？有一点像好像被被抛弃的样子在那。物换星移，景物不在，但黄耀天和原本的财起村民们重现梦里故乡的愿望，从一颗小种子到四十年后遍地开花。我的专业是插图师，所以在收集的过程中，我发现到我们的照片资料真的是很少，很缺乏。既然我会懂得一点绘画，我就用这方面来补充这个切口。我到底画了多少张，我也真的是记不起来，可能有上千张的照片，呃，图画，对，这样才有办法拼凑一个一个完整的乡村。希望把我们的构思能在一顺的不同角落、啊、呈现出来。环路大牌二百四十三座祖屋底层，近期画上了一系列的立正学校壁画。立正学校在一九三零年代末由财起村父老集资所创办。一九七八年学校关闭后，原址改建为祖屋，也就是壁画的所在地。哎，二三，老师好。
见到各位同学。虽然阔别学校四十多年，老师和校友们依然有强大的凝聚力。因为学校带给学生们的不只是传道授业解惑，而是改变了他们，甚至整村人的人生。因为我是很严重的先天性心脏病，所以在我小学五年级的时候去澳洲开刀回来，很多老师都很照顾我，尤其是黄老师。奉献给立正学校的陈传功校长，就亲自指导学生打乒乓球。廖火土在一九六零年代曾是排名全国第七的选手，他的堂姐廖春花更是从小学五年级起就代表新加坡征战海内外。我是很小就，大概是一年级就开始打球了，因为家里很穷嘛。帮忙养猪、养鸡咯，这些动作咯，偶尔会去帮种菜这样咯。带我的那个那个最小的妹妹去打球咯，一边抱一边打球咯，一边照顾她咯。我小时候不喜欢读书吗？就退学咯。陈校长呢，一直来叫我，一直鼓励我，再继续求学，所以我的年龄就会比他们其他的人大，大四岁。我很感激他咯。他对我这么好，他又在鼓励我，所以我才有读到中师毕业，才有今天的成就。之前是没什么特别特别，之前是一两座而已。然后比较是方，可能这个乒乓球的是很方便啊。这个球拍、球桌都方便，然后空间比较小，两一个人、两个人都可以打。就是校长他亲力亲为，他教我们一些方法技巧了。通常我开始都是以教人家发球，然后接球，然后就推打，一个攻一个守，后来才发展到抽球。在校长的亲自训练下，这所位于义顺乡村的小学校，竟培养出十多位乒乓球国手，成为一时佳话。一九六一年的时候，我打赢过马来西亚冠军，那时候很出名，整个台企村、整个立胜小学都轰动起来，所以那时候就选上新加坡代表了，代表中学员去马来西亚远征，半岛运动会啦、亚洲啦、啊世界赛啦，啊，什么都有。早期国手就是廖廖春啦、白莲花、周水锦，六九年拿到东南亚冠军啦。还有他讲在明年办运动会上拿第五名，那另外一个是廖富梅是很厉害的，他又拿了五届的冠军了。这个陈雅义啊，好像也是后来他做了，那个时候他是怪拍。在这个乡村呢，立正呢培养国手这么多，应该整十个，前头前有整十个国手了，所以是很惊讶的一件事。足外墙上悠游的鱼儿，诉说义顺一段热带鱼养殖的辉煌史。一九七零年代，新加坡出口的孔雀鱼有四分之一出自财起村的供应。经营这家渔场的杨秋茂一家人，当年和许多村民都曾在陈传功校长指导下养起热带鱼。校长是开始的时候就是叫人家养鱼了，这样，在学校的花园呐、啊，叫这些学生帮忙挖一个鱼池，我就开始养起养红色的鱼了，叫红鱼了，剑鱼了。校长养了，看了有点成绩了啊，可能就直接交给小同学的爸爸妈妈，因为当时都是做龙嘛，每每家都做龙。当时个人个人的都有这种鱼池的设备，我各各个家庭都有，有了就只是去改而已啦。不，比如说不要养那个刺的鱼，改做玩鱼这样了。大鱼池来做木板走路，改做一个网一个网这样钓网，还有一个大鱼池可以钓几百个网。
一九六零到一九七零年代，养热带鱼让财起村民赚取外汇，改善了生活。有养的，他就会来跟你买也，到处也就像现在有 blogger 之类，抓去啊卖给那个出口商了。老实讲，养鱼蛋的生活会变得好一点了。养猪养鸡，当年呢那个行情不定，而养鱼是比较一个固定的价钱。一九八零年离开义顺，在二零零零年辗转搬到县址巴西利。杨秋茂的渔场如今又将再度面临搬迁命运，甘榜是饲养热带鱼的盛况，恐怕将在新加坡消失。当然是舍不得这边再搬迁，你知道做了这个要多少心血的，来的时候要离掉这些大树，才能挖这个鱼池。但是赶了已经叫做习惯了啦，也没有什么话说了了，习惯。绿水长流，思念常在。时光荏苒，一瞬，乡情依旧。